সুতরাং পুনরায় স্বাগত এবং এটি হল ফিফটি সিক্স লেকচার হাইয়ার অর্ডারের ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনসের কথা বলা হবে এবং আমরা সেই রকম ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশন দেখব এবং বিশেষ করে আজকের লেকচারে কথা বলা হবে কনস্ট্যান্ট কোয়েফিসিয়েন্ট সহ হাইয়ার অর্ডারের লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের বিষয়ে যাতে একটি নির্দিষ্ট কেস আরও সাধারণ লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের যাতে এখানে সেই রকম ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সাধারণ ফল যা আমরা আজকের লেকচারে আলোচনা করব হল ওয়াই এর এন নম্বর ডেরিভেটিভ যোগ এই এ ওয়ান এবং যা এখানে কনস্ট্যান্ট কোয়েফিসিয়েন্টের সাথে কনস্ট্যান্ট এন মাইনাস ওয়ান এ ওয়াই এর একটি ডেরিভেটিভ এবং এটি এখানে আবার চলবে ওয়াই টার্ম পর্যন্ত তাদের কোয়েফিসিয়েন্টের সাথে কনস্ট্যান্ট কোয়েফিসিয়েন্ট এন অর্থাৎ এই কোয়েফিসিয়েন্টগুলি এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এন সেগুলি এখানে কনস্ট্যান্ট এবং রাইট হ্যান্ড সাইড ফাংশন এক্স যা এক্স এর একটি ফাংশন হতে পারে সুতরাং সেগুলি কনস্ট্যান্ট এবং এক্স হলো এক্স এর একটি ফাংশন এটি একটি কনস্ট্যান্টও হতে পারে কিন্তু সাধারণভাবে আমরা এটিকে এক্স এর একটি ফাংশন হিসাবে ধরতে পারি যাতে এই রকম একটি প্রশ্নকে একটি লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বলা হয় কারণ এটি লিনিয়ার ওয়াই এর কোন প্রোডাক্ট বা ওয়াই তার ডেরিভেটিভের সাথে সুতরাং এটি একটি লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এবং এন এথ অর্ডার লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সুতরাং সাধারণ সলিউশন যা আজকে আলোচনা করা হবে এবং আজকের লেকচার দুটো ফ্যাক্টর থাকবে একটির নাম কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন এবং অন্যটির নাম পার্টিকুলার ইন্টেগ্রাল সুতরাং এই কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন আর কিছুই নয় বরং এর সলিউশন সুতরাং এটি শুধুমাত্র সলিউশন হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশনের সলিউশন হোমোজিনিয়াস মানে যখন আমরা এখানে সেট করি এই এক্স টু জিরো যাতে করেসপন্ডিং হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশন এই রাইট হ্যান্ড সাইড জিরোর ইকুয়াল হয় আমরা সেই রকম ইকুয়েশনকে বলি হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশন এবং এখানে এই কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন হল হোমোজিনিয়াস করেসপন্ডিং এর সলিউশন হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশন যখন আমরা এই রাইট হ্যান্ড সাইডকে জিরোতে সেট করে ইকুয়াল করি সুতরাং আরও কথা বলা হবে কিভাবে এই হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশনের সলিউশন পাওয়া যায় এর পরের লেকচারে এবং এছাড়াও পার্টিকুলার ইন্টেগ্রাল সম্পর্কে সুতরাং পার্টিকুলার ইন্টেগ্রাল যাকে আমরা বলি কোন সলিউশন যা সন্তুষ্ট করে কোন পার্টিকুলার সলিউশন যা সন্তুষ্ট করে নিচের ইকুয়েশন এর সাথে এখানে এক্স সুতরাং এটি একটি পার্টিকুলার সলিউশন এবং তারপর যখন আমরা যোগ করি কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন বা হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশনের সাধারণ সলিউশন তখন আমরা পেতে পারি এবং আজকের লেকচারে আমরা দেখব কিভাবে এটি একটি প্রদত্ত নন হোমোজিনিয়াস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সাধারণ সলিউশন তৈরি করে সুতরাং এখানে যখন এটি হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশনের সাধারণ সলিউশন এটি এন আর বিট্রারি কনস্ট্যান্ট থাকবে যা আগে আলোচনা করা হয়েছে যে এটি এন এথ অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সুতরাং আমাদের পেতে হবে এন বা এন আরবিট্রারি কনস্ট্যান্ট এখানের প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সাধারণ সলিউশন এবং এই পার্টিকুলার ইন্টেগ্রাল যা প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের একটি পার্টিকুলার সলিউশন তাতে একটি কনস্ট্যান্ট থাকবে না সুতরাং এটি আরবিট্রারি থেকে মুক্ত হবে অথবা সেখানে যদি কোনো কনস্ট্যান্ট দেখা যায় তবে সেটি কমপ্লিমেন্টারি ফাংশনে অনেক স্বয়ংক্রিয়ভাবে হবে সুতরাং এটি একটি উপায়ে এই রকম একটি নন হোমোজিনিয়াসের সলিউশন পাওয়ার জন্য তাই এখানে যখন x0 জিরো নয় আমরা এটিকে নন হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশন বলি এবং যখন এই x0 আমরা একে হোমোজিনিয়াস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বলি সুতরাং এটি সাধারণ সলিউশন তখন এটি একটি উপায় বা সহজ উপায়ে প্রদত্ত নন হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশনের একটি সাধারণ সলিউশন পাওয়ার জন্য অর্থাৎ যদি আমরা এই কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন পেতে পারি যা হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশনের সাধারণ সলিউশন এবং আমরা দেখব যে এটি খুব সহজ এই হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশনের সাধারণ সলিউশন পাওয়ার জন্য এবং তারপর আমাদের শুধু একটি পার্টিকুলার সলিউশন খুঁজে পেতে হবে যা প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন স্যাটিসফাই করে এবং যখন আমরা এই দুটিকে যোগ করি সুতরাং আমরা ন্যাচারালি এই এন আরবিট্রারি কনস্ট্যান্ট পাব এবং আজকে আমরা দেখব যে এটি প্রদত্ত একটি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের একটি সাধারণ সলিউশন হবে তাই এখানে কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন কি এবং কিভাবে এটির ধারণা পেতে হয় আমরা এখন দেখাবো তাহলে এটি একটি হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশন 
যার জেনারেল সলিউশন সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশন এর অর্থ হলো এই সেটিং এই রাইট হ্যান্ড সাইড জিরো সমান এবং পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনসগুলির একটি খুব পার্টিকুলার সলিউশন থাকবে যার অর্থ যদি একটি পার্টিকুলার সলিউশন হয় তবে এটি স্যাটিসফাই করবে প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন তাহলে যখন আমরা এখানে লেফট হ্যান্ড সাইডে সাবস্টিটিউট করি এটি আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড এক্স পাওয়া উচিত যাতে এটি আমাদের প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করে এবং এভাবেই আমরা কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন এবং পার্টিকুলার ইন্টেগ্রালকে ডিফাইন করেছি এবং আমরা আগের স্লাইডে দেখেছি কিন্তু আমরা পরে প্রমাণ করব যখন আমরা এই কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন এবং পার্টিকুলার ইন্টেগ্রাল যোগ করব আমরা মূলত প্রদত্ত এই নন হোমোজিনিয়াস একটি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এর জেনারেল সলিউশন পাই সুতরাং আমরা সেই আলোচনায় যাওয়ার আগে আমাদের এখানে সমাধানের লিনিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্সের মতো সলিউশন এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে যদিও আমরা লিনিয়ার অ্যালজেব্রা এই ইন্ডিপেন্ডেন্স ক্ষেত্রে লিনিয়ার ডিপেন্ডেন্সের কথা বলেছি এবং একটি অনুরূপ ধারণার কথাও বলেছি আমরা এখানে আবার সংশোধন করব তাহলে এখানে দুটি ফাংশন ওয়াই ওয়ান এবং ওয়াই টু রয়েছে যা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট তাই প্রথমে আমরা দুটি ফাংশনকে পরিচয় করিয়ে দেব কারণ এই দুটি ফাংশনে লিনিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স দেখা অনেক সহজ যদি একটি অন্যটির কনস্ট্যান্ট মাল্টিপল না হয় তাহলে একটি ফাংশনকে আমরা অন্য কনস্ট্যান্ট এর মাল্টিপ্লিকেশন হিসাবে লিখতে পারি না উদাহরণস্বরূপ আমাদের কাছে সাইন এক্স আছে এবং আমাদের কাছে টু টাইম সাইন এক্স আছে তাই তারা লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট কারণ দ্বিতীয় ফাংশনটি প্রথম ফাংশনের টু টাইমস কিন্তু লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফাংশনের জন্য আমরা অন্যভাবে অন্য কনস্ট্যান্ট গুণক হিসাবে লিখতে পারি না বা আরও ফরম্যালি আমরা আলোচনা করি এবং এটি ইতিমধ্যে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল যে যদি এই সি ওয়ান ওয়ান এবং প্লাস টি টু ওয়ান টু সি ওয়ান সি দুটি কিছু কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে যদি এই সমন্বয়টি জিরোতে সেট করা হয় যদি এটি বোঝায় যে বা এটি তখনই সত্য যখন সি ওয়ান জিরোর সমান এবং সি জিরোর সমান তাহলে আমরা বলব যে এই ওয়াই ওয়ান এবং ওয়াই টু লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং যদি আমরা কোনো নন জিরো সলিউশন পাই তাহলে এই ইকুয়েশনটিকে সন্তুষ্ট করে এমন তাহলে তারা লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট কারণ একটি ফাংশন অন্য ফাংশনের টার্মসে লিখতে পারে তাই তারা একে অপরের উপর ডিপেন্ডেন্ট হবে কিন্তু যখন আমরা এই সম্বন্ধে কথা বলি যে যখন এই কম্বিনেশনটি জিরো হয় এটি তখনই সম্ভব যখন সি ওয়ান জিরো এবং সি টু জিরো হলে সি ওয়ান এবং সি টু এর অন্য কোন পসিবল ভ্যালু নেই তখন আমরা বলি যে এই সলিউশনগুলি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা দুটি ফাংশনের ক্ষেত্রে এটি পরীক্ষা করা খুব সহজ কারণ আপনি কেবল ওয়াই ওয়ান নিতে পারেন ওয়াই টু দ্বারা দুটি ফাংশন ভাগ করা এবং যদি এটি কনস্ট্যান্টের সমান না হয় তবে আমরা বলি যে লিনিয়ারলি এই ফাংশনগুলি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং এটি কনস্ট্যান্টের সমান তাহলে ফাংশনগুলি লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট তাই এনিয়ার ডিপেন্ডেন্স এর কিছু উদাহরণ তাই উদাহরণ স্বরূপ সাইন এক্স এবং কস এক্স যখন আপনি ওয়াই ওয়াকে ওয়াই টু দ্বারা ভাগ করবেন তখন ট্যান এক্স পাবে যা কনস্ট্যান্ট নয় তাই এই সাইন এক্স এবং কস এক্স এরা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফাংশন আরেকটি উদাহরণ যা আমরা সাইন টু এক্স সম্পর্কে বলতে পারি এবং সাইন এক্স তাই এখানে আবার যদি আমরা এখানে অনুপাত নিই সাইন টু এক্স এখানে সাইন এক্স তাহলে এটি সাইন হবে টু এক্স সাইন এক্স বা টু সাইন এক্স এবং কস এক্স কে সাইন এক্স দ্বারা ভাগ করলে সাইন এক্স সাইন এক্স ক্যান্সেল হয় এবং আমাদের কাছে টু টাইমস কস এক্স আছে যা আবারও কনস্ট্যান্ট নয় এবং তাই এখানে ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু এর সাথে এই সমন্বয়গুলিও একটি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেট তৈরি করে তাই সাইন টু এক্স এবং সাইন এক্স তারা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এছাড়াও ফাংশন এক্সপোনেন্সিয়াল আলফা ওয়ান এক্স এবং এক্সপোনেন্সিয়াল আলফা টু এক্স তাই এখানেও যদি আমরা নিই তবে তারা এখানে রেশিও নেয় তাই যখন আলফা ওয়ান এবং আলফা টু এই দুটি হয় দুটি ভিন্ন নাম্বার্স দুটি ভিন্ন রিয়েল নাম্বার্স তাই এই ফাংশনগুলি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট তাই যখন আলফা ওয়ান আলফা টু এর ইকুয়াল নয় তাহলে আমাদের কাছে রয়েছে যে ই পাওয়ার আলফা ওয়ান এক্স যে কোনো ই পাওয়ার আলফা টু এক্স তারা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অনেক ফাংশনের জন্য লিনিয়ার ডিপেন্ডেন্স এ আসছে যার মানে এন ফাংশন ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই এন এর জন্য এবং তাদের বলা হয় লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং তারপরে আমরা এই সংজ্ঞাটিকে সাধারণীকরণ করতে পারি যা আমরা দুটি ফাংশনের জন্য ব্যবহার করেছি 
যে যদি এই লিনিয়ার কম্বিনেশন সি ওয়ান ওয়াই ওয়ান প্লাস সি টু ওয়াই টু প্লাস সি এন ওয়াই এন ইকুয়াল জিরো হয় যদি এই কম্বিনেশনটি যখন জিরোতে সেট করা হয় এটা তখনই সম্ভব যখন এই সমস্ত সি জিরো হয়ে যায় তারপরে আমরা বলি যে এখানে এই সেটগুলি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা এই ফাংশনগুলি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট তাই আবারও এটি খুব ফর্মেল সংজ্ঞা এবং এর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ যে কোন ফাংশন শুধুমাত্র দুটি ফাংশনের জন্য নয় আমরা প্রদত্ত এন ফাংশনের জন্য সাধারণীকরণ করতে পারি তবে এখানে সমস্যা কি তা সাধারণত ভেরিফাই করা কঠিন এই সংজ্ঞা ব্যবহার করে লিনিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স কারণ আমাদের এখানে সেট করতে হবে যখন তারা এন ফাংশন জিরোর সমান সেট করবে এবং তারপর বুঝতে হবে যে এই সব সিগুলি জিরো এটি একমাত্র সলিউশন যা আমরা এই ইকুয়েশন থেকে পেতে পারি এটি দেখানো কিছুটা কঠিন তাই সমাধানগুলির লিনিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স প্রমাণ করার অন্য কিছু উপায় আছে যখন তারা দুটি ফাংশনের থেকে বেশি হয় এবং একটি ধারণা যা এই লিনিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স প্রমাণ করার জন্য খুবই উপযোগী যা রনস্কিয়ান থেকে ডাব্লু এটি রনস্কিয়ান এর জন্য একটি নোটেশন আমরা এক মিনিটের মধ্যে সংজ্ঞায়িত করব রনস্কিয়ান কি সুতরাং এই ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই থ্রি ওয়াই এন ফাংশনের রনস্কিয়ান যদি জিরো হয় যদি এই রনস্কিয়ান নন জিরো হয় তাহলে তারা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে এবং এই রনস্কিয়ান কি এটি একটি ডিটারমিনেন্ট যা এইভাবে মূল্যায়ন করা হয় তাই এখানে প্রথম সারি এই ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই থ্রি ওয়াই এম দ্বিতীয় সারিতে তাদের ডেরিভেটিভ থাকবে তৃতীয় সারি আবার সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ এবং এই এতম সারিতে এন মাইনাস এক এন এথ অর্ডার ডেরিভেটিভ থাকবে সুতরাং যখন আমরা এই ডিটারমিনেন্ট গণনা করি এবং আমরা দেখি যে এটি জিরো সমান নয় তখন এই ফাংশনগুলি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট তাই এটি দুটি ফাংশনের বেশি হলে লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্স পরীক্ষা করার একটি উপায় আছে আমরা এই পরীক্ষার পাশাপাশি দুটি ফাংশনের জন্য করতে পারি তবে আগেরটি আমরা দেখেছি তাই দুটি ফাংশন দুটি ফাংশনের রেশিও গ্রহণ করে সহজেই দেখতে পারে তাহলে এটি লিনিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স এবং ডিপেন্ডেন্স এর ব্যাপারে ছিল ফাংশনগুলির কারণ আমাদের এই টার্মিনোলজিগুলি ব্যবহার করার আগে একটি লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশনগুলির সেটিং এর জন্য এখন পরিচয় করিয়ে দেব সুতরাং এখানে প্রথমে এই হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশনটি বিবেচনা করা যাক সুতরাং ডি এই এনম টার্ম এন মাইনাস একতম অর্ডার টার্ম এবং এই কনস্ট্যান্ট এই এন এবং এই ওয়াই টার্নটি জিরোর ইকুয়াল সুতরাং এটি হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশন কারণ এই রাইট হ্যান্ড সাইড এটিকে জিরো বলা হয় এবং আমরা ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু কে যে কোন দুটি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন হতে দিই আমরা এখানে যা দেখাতে চাই তাহলে সি ওয়ান ওয়াই ওয়ান এবং সি টু ওয়াই টু উপরের ইকুয়েশন এর একটি সলিউশন এবং এই সি ওয়ান এবং সি টু আরবিট্রারি কনস্ট্যান্ট তাই আমরা এখানে কি দেখাবো যে যদি আমাদের কাছে দুটি সলিউশনস ওয়াই ওয়ান এবং দুটি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশনস কারণ যদি তারা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট না হয় তবে এই সি ওয়ান ওয়াই ওয়ান প্লাস সি টু ওয়াই টু এখানে দুটি আরবিট্রেরি কনস্ট্যান্ট থাকার কোনো অর্থ নেই আমরা কাছে ওই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি কনস্ট্যান্ট থাকতে পারে কারণ যদি একটি অন্যটির উপর নির্ভর করে তবে আমরা আবার লিখতে পারি অন্যদের পরিপ্রেক্ষিতে একের কোনো মানেই দাঁড়াবে না সুতরাং এখানে ওয়াই ওয়ান এবং ওয়াই টু দুটি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন এবং সেই ক্ষেত্রে তাহলে এই সি ওয়ান ওয়াই এক প্লাস থ্রি টু ওয়াই টুটিও উপরের ইকুয়েশন এর সলিউশন আমরা এখন এখানে দেখব এবং যে কোনো আরবিট্রেরি কনস্ট্যান্ট সি ওয়ান এবং সি টু এর জন্য তাই আমাদের যা করতে হবে আমরা শুধু সি ওয়ান ওয়াই ওয়ান প্লাস থ্রি টু ওয়াই টু কে ইকুয়েশনে সাবস্টিটিউট করব তাই আমাদের কাছে এই এক্স এর সাথে এই এন তম টার্ম এবং এন তম অর্ডার টার্ম আছে এখানে আমরা এক্স ব্যবহার করিনি তাই ওয়াই এর জায়গায় এই সি ওয়ান ওয়াই ওয়ান প্লাস থ্রি টু ওয়াই টু সি এন সি ওয়ান ওয়াই ওয়ান প্লাস সি টু ওয়াই যদি এটি হয় তবে আমরা বলি যে এটি প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনেরও একটি সলিউশন সুতরাং আমরা এখন যা লিখতে পারি তা হলো সিজা আমরা প্রতিটি টার্ন থেকে এখানে কমন নিতে পারি এবং তারপর এই ডি এন ওভার ডি এক্স পাওয়ার এন এবং ডি এন মাইনাস এক ওভার ডি এক্স এন মাইনাস ওয়ান ডি এন মাইনাস এক তম অর্ডার ডেরিভেটিভ লিখুন এবং এটি দিয়ে অন্যটি প্লাস কারণ সি টু এর সাথেও আমরা কমন নিতে পারি কারণ সি টু প্রতিটি টার্মে সেট করছে এবং এখন এটি সর্বত্র ওয়াই টু এর সাথে থাকবে তাই প্লাস এখানে এই সি টু এবং ডি এর সঙ্গে এন তম অর্ডার ডেরিভেটিভ এর সাপেক্ষে টু এক্স এবং মাইনাস 
ওয়ান এম তম অর্ডার ডেরিভেটিভ এর সাপেক্ষে টু এক্স এবং তারপরে আমরা কি পর্যবেক্ষণ করব কারণ এই ওয়াই এক এই হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশন এর সলিউশন তাই এটি জিরো হবে এবং ওয়াই টু এই হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশন এর সলিউশন তাই এটিও জিরো হবে এবং সি ওয়ান জিরো প্লাস টু ইন্টু জিরো জিরো হবে তাই এটি প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করে তাই সি ওয়ান ওয়াই ওয়ান প্লাস ডি টু ওয়াই টু উপরে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনে সলিউশন প্রকৃতপক্ষে আমরা এটিকে সাধারণীকরণ করতে পারি শুধুমাত্র দুটি ফাংশনের জন্যই নয় আমরা আরও ফাংশন নিতে পারি এবং একই ধারণা দিয়ে আমরা সংমিশ্রণটি প্রমাণ করতে পারি যখন আমাদের কাছে উদাহরণ স্বরূপ ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই থ্রি ওয়াই এম থাকে এবং লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন তাহলে তাদের কম্বিনেশন সি ওয়ান ওয়াই ওয়ান প্লাস সি টু ওয়াই টু প্লাস সি এন ওয়াই এন ও প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এর সলিউশন হবে সুতরাং এখানে সাধারণীকরণ যে এই ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই থ্রি হবে এন হোমোজিনিয়াস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এর লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন হবে এবং সেক্ষেত্রে সি ওয়ান ওয়াই ওয়ান প্লাস দি টু ওয়াই টু ইত্যাদি এবং সি ওয়ান ওয়াই ওয়ান সি এন ওয়াই এন ও হবে প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এর সলিউশন এবং শুধুমাত্র সলিউশন নয় আমরা এখন এই টার্নটি জেনারেল সলিউশন ব্যবহার করেছি প্রদত্ত হোমোজিনিয়াস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের জেনারেল সলিউশন কারণ এটি প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের একটি সলিউশন যেটি আমরা প্রমাণ করতে পারি যে আমরা দুটি ফাংশনের জন্য করেছি এবং এই সলিউশনটিতে এন আরবিট্রেরি কনস্ট্যান্ট রয়েছে তাই এটি জেনারেল সলিউশনের জন্য আমাদের কাছে সংজ্ঞা ছিল যা আগে পরিচয় করানো হয়েছিল এবং এই ক্ষেত্রে যখন সমাধানে আমাদের কাছে এই এন আরবিট্রারি কনস্ট্যান্ট থাকে এবং এটি ইকুয়েশনটিকে স্যাটিসফাই করে যার মানে হলো এটি সলিউশন তাই আমরা এটিকে জেনারেল সলিউশন বলতে পারি এবং এইগুলি হল আরবিট্রারি কনস্ট্যান্ট তাই সি ওয়ান সি টু সি থ্রি একটি আরবিট্রেরি কনস্ট্যান্ট সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমরা যা দেখেছি যে আমরা যদি হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশনের রেলঞ্জিনিয়াস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের এই এন লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশনস খুঁজে পেতে পারি তাহলে শুধু তাদের লিনিয়ার কম্বিনেশনটি হবে এর সলিউশন বা প্রকৃতপক্ষে এটি আমরা প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এর জেনারেল সলিউশন করব এখন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল যা আমরা এখন বিবেচনা করব এখন আমরা এটি পড়ব তাই ইউ যদি এখানে অ্যাসোসিয়েটেড হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশনের জেনারেল সলিউশন হয় তাহলে আপনি আমরা হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশনের সলিউশন এর ব্যাপারে বলেছি আবার যদি মনে করি হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশন হল যখন রাইট হ্যান্ডটি জিরোতে সেট করা হয় তখন ইউ সেই হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করে এবং এই ভি অন্য ফাংশন ভি বা প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের কোনো পার্টিকুলার সলিউশন হতে পারে তাই এখানে আমরা এই দুটি সলিউশন নিয়েছি এবং ইউ একটি সলিউশন বা জেনারেল সলিউশন যা আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি যখন আমাদের কাছে এন লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন থাকে তাদের কম্বিনেশন ঠিক সি ওয়ান ওয়াই ওয়ান প্লাস সি টু ওয়াই টু এবং ইত্যাদি এটাই হবে তাদের হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশনের জেনারেল সলিউশন এবং এখানে আমরা আরেকটি ফাংশন নিয়েছি এটি আমরা প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের কোনো পার্টিকুলার সলিউশন হিসেবে পাব তাই প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের অর্থ হলো প্রদত্ত নন হোমোজিনিয়াস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন যখন রাইট হ্যান্ড সাইড জিরোর সমান হয় না তাহলে আমরা এখানে কি পর্যবেক্ষণ করব যে এই ইউ প্লাস ভি যখন আমরা এই দুটিকে যোগ করি তখন এই ইউ হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশনের জন্য যাকে আমরা আসলে কমপ্লিমেন্টারি ইকুয়েশন বলি এবং প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের পার্টিকুলার সলিউশনকে আমরা পার্টিকুলার ইন্ট্রিগ্রাল বলব তাই যখন আমরা এই সিএফ এবং পিআই যোগ করি তখন কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন প্লাস করি এবং এই পার্টিকুলার ইন্ট্রিগ্রাল এখানে যেমন এটি প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের একটি জেনারেল সলিউশন তৈরি করবে কিভাবে এটি পরীক্ষা করা যায় যে এটি একটি জেনারেল সলিউশন নাকি জেনারেল নয় এটিতে এন আরবিট্রেরি কনস্ট্যান্ট ইউ এর নিজের কাছে আরবিট্রেরি এন আরবিট্রেরি কনস্ট্যান্ট রয়েছে এবং এটি প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করবে তাই আমরা এখন কি পরীক্ষা করব তা প্রমাণ করতে যে এটি একটি জেনারেল সলিউশন এই ইউ প্লাস ভি প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করে যদি এটি প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করে এবং তারপর স্বাভাবিকভাবেই এর কাছে অ্যারবিট্রেরি কনস্ট্যান্ট রয়েছে কারণ ইউ এর নিজের কাছেই 
অ্যারবিট্রেরি কনস্ট্যান্ট রয়েছে তাহলে এটি প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের একটি জেনারেল সলিউশন হবে তাই এর জন্য আমরা এই ইকুয়েশনটিকে লেফট হ্যান্ড সাইডের ইকুয়েশনে কনসিডার করব এবং ইকুয়েশনে এই ইউ প্লাস ভি কে সাবস্টিটিউট করব তাই এখানে আমাদের কাছে এই এনটন অর্ডার ডেরিভেটিভ আছে ইউ প্লাস ভি এন মাইনাস এক এনটন অর্ডার ডেরিভেটিভ ইউ প্লাস ভি এবং এই এনও ইউ প্লাস ভি তাই এখানে আমরা এই ডি কে লিনিয়ারলি নিয়েছি যেমন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এখানে ডি একটি এক্সও নিতে পারে তাই এখন এই ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা এখানে ডি নিয়েছি তাই ধরে নেওয়া যাক ইউ এর একটি ফাংশন ডি এবং ভিও ডি এর ফাংশন তাই এখানে আমরা পরীক্ষা করতে চাই যে এই ইউ প্লাস ভি প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করে কি না মনে রাখবেন ইউ হলো হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশনের সলিউশন এবং ভি হলো নন হোমোজিনিয়াস এর যে কোনো সলিউশন যা নন হোমোজিনিয়াস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন প্রদান করে তাহলে আমরা এখানে এই লিনিয়ার ব্যবহার করতে পারি তাই ডেরিভেটিভ যখন ইউ প্লাস ভি এর উপর প্রয়োগ করা হয় তখন আমরা এই ডেরিভেটিভ টি ইউ প্লাস ডেরিভেটিভ এর উপর রাখতে পারি এবং তারপর আমরা আসলে এখানে দুটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি একটি এখানে এই ইউ দিয়ে এবং অন্য টি ভি দিয়ে সুতরাং আমরা দুটি ভাগে বিভক্ত ইকুয়েশনের সাথে ইউ কে লিখি এবং ভি এর সাথে আবার একই সাথে আমরা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এই লেফট হ্যান্ড সাইডের সাথে এবং এখন যদি আমরা তাকাই কারণ ইউ হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করে যার অর্থ এখানে এই অংশটি জিরো হবে কারণ ইউ হল হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশনের সলিউশন যার মানে এটি জিরো এবং প্লাস এর সমান এই ভি প্রদত্ত নন হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশনে একটি নির্দিষ্ট সমাধান যার অর্থ এখানে আমরা কিভাবে রাইট হ্যান্ড সাইড টি পাপ যা প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনে এক্স সুতরাং আমাদের এখানে জিরো আছে এবং আমাদের এখান থেকে এক্স আছে তাই এটি প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এর রাইট হ্যান্ড সাইডে আবার যোগ হবে তাই আমরা কি লক্ষ্য করেছি যে এই ইউ প্লাস ভি প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করে কারণ আমাদের ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটি এখানে এই এন এথ অর্ডার এর টার্ম ছিল এখন ওয়াই এর সাথে এবং তারপর এন মাইনাস ওয়ান এনতম অর্ডার টার্ম এর সাথে এবং কোএফিসিয়েন্ট সহ এ ওয়ান এবং তাই এন ওয়াই এবং এক্স এর ইকুয়াল এটি প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ছিল তারপরে আমরা এই দুটি সলিউশন নিয়েছি একটি ছিল ইউ যা এটিকে স্যাটিসফাই করে হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশন এবং অন্যটি ছিল ভি যা পুরো ইকুয়েশনটিকে স্যাটিসফাই করে সুতরাং এখানে আপনার কাছে ইউ রয়েছে এটি জিরো হয়ে যাবে এবং যখন ভি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটি এখানে এক্স দেবে এবং তারা আবার এক্স এর সাথে যোগ করবে তাই এই ইউ প্লাস ভি প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করে এবং এটির এন আরবিট্রেরি কনস্ট্যান্ট রয়েছে কারণ এই ইউ এর এন আরবিট্রেরি কনস্ট্যান্ট রয়েছে তাই এই ইউ প্লাস ভি হল প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সাধারণ সমাধান যাতে আমরা তাদের ব্যবহার করছি হোমোজিনিয়াস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এর সাধারণ সমাধান পেতে এবং আমরা এখানে এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের জন্য জেনারেল সলিউশন লিখি যেমন আমরা ইউ প্লাস ভি লিখেছি বা আমরা এই কমপ্লিমেন্টারি ফাংশনটিকে বলি যেটি এখানে হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশন এর সলিউশন এবং আমরা পার্টিকুলার ইন্টিগ্রালকে বলি যেটি একটি পার্টিকুলার সলিউশন প্রদান করে প্রদত্ত নন হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশন এর একটি পার্টিকুলার সলিউশন এবং আমরা এখন লক্ষ্য করব যে এই সি এফ খুঁজে বের করা প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এর একটি পার্টিকুলার সলিউশন খুঁজে বের করা এটি সহজ এবং যখন আমরা এই দুটি যোগ করি তখন আমরা প্রকৃতপক্ষে প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এর জেনারেল সলিউশন পাই তাই এখন এহেতু আমাদের কাছে এই লেকচারগুলিতে কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন এবং পার্টিকুলার ইন্ট্রিগ্রাল এর এই সলিউশনগুলি সম্পর্কে কথা বলবো এখানে আমরা পুরোটার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান নিয়ে আমাদের এখানে সলিউশন এর ব্যাপারে আলোচনা করতে হবে তাই একটি ধারণা যা এখন তার অপারেটার প্রবর্তন করবে তাই এইগুলি মূলত ডিফারেন্সিয়াল অপারেটার এবং আমাদের ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনে আমরা যা দেখতে পাই এই সমস্ত ডেরিভেটিভ টার্ম তাই এখানে আমরা ফার্স্ট অর্ডার এই ডিফারেন্সিয়াল ডি এর উপরে ডি এক্স ডেরিভেটিভ পাবো তাই এটি একটি অপারেটার একটি ডিফারেন্সিয়াল অপারেটার এখানে এই ডিফারেন্সিয়াল অপারেটার টি সেকেন্ড অর্ডার এবং সুবিধার জন্য এই অপারেটারগুলিকে আমরা বোঝাবো এই অপারেটারগুলিকে আমরা এখানে এই চিহ্নগুলি দ্বারা ডিনোট করব ডি এখানে আমরা এই ডিস্কোয়ারটি নেব 
এবং এই ইউ মানে এই থার্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ তাই এখানে এই অপারেটরদের পরিচয় দিয়ে আমরা যা করব এখন দেখুন অপারেটর প্রোডাক্টের এই প্রোডাক্টের অর্থ এখানে ডি মাইনাস এই আলফা আলফা হলো একটি কনস্ট্যান্ট বিটা আর একটি কনস্ট্যান্ট তাই ডি মাইনাস আলফা ডি মাইনাস বিটা যখন আমরা ওয়াইতে অপারেটার করি এটি প্রথমটি মতনই আমরা ডি মাইনাস আলফা পরিচালনা করি এবং তারপরে এই ডি মাইনাস বিটা পরিচালনা করি তাই এখানে আমরা দেখব যে এই অপারেটর গোপলির এই প্রোডাক্ট আমরা এখানে প্রথমে ডি মাইনাস বিটা প্রয়োগ করি বা ডি মাইনাস আলফা প্রয়োগ করি তাতে কিছু যায় আসে না এটি লেফট হ্যান্ড সাইড এর ভ্যালুগুলি রাইট হ্যান্ড সাইড এর সাথে সমান তাই এখানে আলফা বিটা যে কোনো কনস্ট্যান্ট সুতরাং এটি এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব যা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সলিউশন নিয়ে আলোচনা করতে আগে লেকচারে ব্যবহার করা হবে সুতরাং আসুন এখানে লেফট হ্যান্ড সাইড কনসিডার করা যাক ডি মাইনাস আলফা এবং ডি মাইনাস বিটা ওয়াইতে তাহলে আমাদের কাছে কি থাকলো ডি মাইনাস আলফা তাই প্রথমে আমরা এই ডি মাইনাস বিটা অপারেটার করি যার মানে ওয়াই এর ডেরিভেটিভ ওয়াই মাইনাস বিটা ওয়াই তাই এক্স এর ডেরিভেটিভ এবং এন এই বিটা টাইমস ওয়াই মাইনাস করে এবং তারপর আমরা এই ডি মাইনাস আলফাকেও অপারেট করি এই অর্থে এই ডেরিভেটিভ শব্দটি এই ডি এর উপরে ডি এক্স এর উপর এই বিয়োগ এই আলফা এর উপরও পরিচালিত হবে যেখানে এটি এখানে একটি ধ্রুবক তাই কিছুই হবে না সুতরাং এই ক্ষেত্রে যখন আমরা এই অপারেটরটি এখানে প্রয়োগ করি তখন এটি একটি সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ হবে বিটা এবং এই ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ টি মাইনাস অল হবে তাই এখানে ডি টু ওয়াই ওভার ডি এক্স থেকে মাইনাস এই বিটা ডি ওয়াই ডি এক্স এবং এই মাইনাস এই আলফা টাইমস ডি ওয়াই ডি এক্স এবং প্লাস এই আলফা টাইম বিটা ওয়াই তাই এটাই হল অপারেশনের ফলাফল যা আমরা প্রথমে তৈরি করেছি আমাদের কাছে এখানে এই ডি মাইনাস বিটা অপারেটার আছে এবং তারপর আমাদের কাছে এই ডি মাইনাস আলফা অপারেটার অপারেটার আছে এবং ফলস্বরূপ আমরা এটি পেয়েছি যা আমরা এই ফর্মে লিখতে পারি তারই পাশাপাশি সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ টার্মস গুলি এখানে আমাদের কাছে এই কমন টার্ম গুলি রয়েছে ডি ওয়াই এর উপরে ডি এক্স তাই যদি আমরা এটি কমন নিই তাহলে আমরা মাইনাস এই আলফা প্লাস বিটা টার্ম এবং প্লাস এই আলফা বিটা ওয়াই পাবো যা আমরা আবার অপারেটারের পরিপ্রেক্ষিতে লিখতে পারি কারণ এটি এখানে ডি টু অপারেটার ওয়াই এর উপর মাইনাস আলফা প্লাস বিটা ডি অপারেটার ওয়াই এবং এখানে এ হলো এই আলফা বিটা টাইমস ওয়াই তাই যদি আমরা এই কমনটিকে রাইট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে যেতে পারি তাহলে আমাদের কাছে এখানে ডি স্কোয়ার এই সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ থেকে আসছে মাইনাস এই আলফা বিটা এই ডি ফার্স্ট অর্ডার এই ডেরিভেটিভ ডি এর উপরে ডি এক্স এবং এই আলফা বিটা এখান থেকে এবং এই ওয়াই এই অপারেটারে রাইট হ্যান্ড সাইডে যায় তাই একইভাবে একজন এটাও দেখাতে পারে যে যখন আমরা প্রথমে এই ডি মাইনাস আলফা এবং তারপর ডি মাইনাস বিটা অপারেট করি কারণ একই জিনিস এখন ঘটবে আমরা শেষে এই এক্সপ্রেশনটি যোগ করব যা একই হবে যতই আমরা প্রথম ডি মাইনাস আলফা বা ডি মাইনাস বিটা অপারেট করি তাই সেখানে আমরা আবার একই জিনিস লিখতে পারি যখন আমরা প্রথমে ডি মাইনাস আলফা এবং তারপর ডি মাইনাস বিটা অ্যাপ্লাই করি তাই আমরা এখানে যা পর্যবেক্ষণ করেছি বা কোন ব্যাপার না আপনি এখানে অপারেশনের জন্য কোন ক্রমটি গ্রহণ করছেন যখন আমাদের কাছে এমন একটি ডিফারেন্সিয়াল অপারেটার থাকে তাই মানে এই অপারেটরটি এই অপারেটরের মতোই তাই আমরা আমাদের ওয়াইতে এই অপারেটরটি কোন ক্রমানুসারে প্রয়োগ করব তা আমরা খুব একটা খেয়াল করব না এখানে আমরা প্রথমে মাইনাস আলফা প্রয়োগ করতে পারি তারপর মাইনাস বিটা বা অন্যভাবে তাই অপারেশন নাল ফ্যাক্টর এর অর্ডারটি অযুক্তি আবারও আমরা লক্ষ্য করব যে ঠিক আগের স্লাইডে ডি বিটা ডি মাইনাস আলফা বা অন্যভাবে ডি মাইনাস আলফা ডি মাইনাস বিটা এই ওয়ান এর ইকুয়াল ডি স্কোয়ার মাইনাস হলো আলফা প্লাস বিটা ডি প্লাস আলফা বিটা এখানে কি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে এই প্রোডাক্টটি এখানে প্রোডাক্টর মতো কাজ করছে যদিও এই ডি অপারেটরটি কোনো নাম্বার নয় কিন্তু এখানে তাদের সংখ্যা হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে কারণ আমরা যদি এই ডি মাইনাস বি মাইনাস ডি মাইনাস আলফার এই প্রোডাক্টটি তৈরি করি তবে কি হবে এখানে ডি থাকবে তাই এটি ডি স্কোয়ার হবে যদিও এই ডি স্কোয়ারটি ডি এর গুণফল নয় এবং ডি এর সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ এবং এটি ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ তাই এখানে ডি কে ডি দ্বারা গুণ করা হয়েছে তাই আমরা ডি স্কোয়ার এর সাথে এই ডি স্কোয়ারটি দেব এবং তারপর আমাদের এই আলফা টাইমস ডি টার্ম বিটা 
बीटा टाइम डी माइनस हो जा आम्रा ए अल्फा प्लस बीटा डी ते लिखे थी एवं तार पर अल्फा बीटर ए प्रोडक्ट या अल्फा बीटा दे बे एवं ए शॉप की छुई वाई ते एप्लाई करा हो बे ताई कौन्टी आकर्षणीय जो दियो डी एकाने एक टी ऑपरेटर एवं डीर मध्य डी जा आम्रा एकाने डी स्क्वायर लिखे थी टर ग তাই আমরা এখানে উদ্বেগ ছাড়াই করতে পারি আমরা ঠিক করতে পারি আমরা এইডিকে একটি সংখ্যার রিয়াল নম্বর হিসাবে বিবেচনা করে প্রোডাক্টই করতে পারি তাই এবং এই কারণেই আমরা দেখেছি যে এই দুটি একই এবং এটি শুধুমাত্র এই একটির প্রোডাক্ট যদি আমরা ভুলে যাই যে এইডি এখানে একটি অপারেটর তাহলে আমরা सिंपली অ্যালজেব্রিক মাল্টিপ্লিকেশন করতে পারি সাধারণভাবে যখন আমাদের কাছে এই এনটম অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন থাকে যেমন এই অপারেটরে লেখা হয় পাওয়ার এন মানে এন এথ অর্ডার ডেরিভেটিভ এখানে 1n 1 এনটম অর্ডার ডেরিভেটিভ এ 2n 2n এথ অর্ডার ডেরিভেটিভ এবং তাই রাইট হ্যান্ড সাইডে আমাদের কাছে এই এক্স রয়েছে তাই এখানেও আমরা ফ্যাক্টরাইজ পছন্দ করতে পারি কারণ এটি এক ধরনের পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন जा टर्म्स एम्रा ए ऑपरेटर दिनीय चिंता करी ना। शुतोरंग एटी एक्टी पॉलिनोमियल इक्वेशन। इर मोतो एवं आम्रा एटी के फैक्टराइजो करते पारी। ताई एटी ए डी माइनस अल्फा वन डी माइनस अल्फा टू डी माइनस अल्फा एन इर इक्वल होगे। जो दी ए अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा एन इर रूट शायता होले ए इक्वेशन टी भिन्नो इखाने डी पावर एन प्लस ए वन डी पावर एन माइनस वन प्लस ताई प्लस भी ते जीरो शोमन। जो दी आमदे रेखाने ए अल्फा गुलीर रूट थाके तो अबे आम्रा ए टी के ए डी माइनस अल्फा व এবং রাইট হ্যান্ড সাইডে x এর সমান সুতরাং এখানে এই নোটের সাথে আমরা পরবর্তী লেকচারে কন্টিনিউ করব এটি এইভাবে ফ্যাক্টরাইজ করার জন্য একটি খুব দরকারি যদিও এখানে dn minus d অপারেটর যা n এথ অর্ডার ডেরিভেটিভ এখানে এটি d পাওয়ার n এর মত নয় কিন্তু এটি n এথ অর্ডার ডেরিভেটিভের মত যখন আমরা এই y এর জন্য अप्लाई করি ঠিক আছে তাহলে এখানে কনক্লুশনে আসা যাক তাহলে আমরা কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্ট সহ এই লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সম্পর্কে আলোচনা করেছি তাই প্রথমে কনস্ট্যান্ট হিসাবে বিবেচিত হয়েছে এবং পরবর্তী কিছু লেকচারে আমরা এই পরিচিত কনস্ট্যান্ট সম্পর্কেও কথা বলবো জেনারেল সলিউশন যা আমরা দেখেছি এই ধরনের নন হোমোজেনিয়াস ইকুয়েশনে জেনারেল সলিউশন পাওয়ার একটি উপায় হলো কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন খুঁজে বের করা কমপ্লিমেন্টারি ফাংশনটি এই ইকুয়েশনের সমাধান ছাড়া আর কিছুই নয় যখন আমরা এই x কে 0 হিসেবে সেট করি এবং তারপর পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল যা এই প্রদত্ত নন হোমোজেনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এর একটি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এবং আমরা আর কি দেখেছি যে এটি যখন আমরা অপারেটর ফর্মে লিখি তখন আমরা এই ডি পাওয়ার এন এডি এন মাইনাস পলিনোমিয়াল হিসেবে গণ্য করতে পারি এখানে অ্যালজেব্রিক ইকুয়েশন এবং আমরা এই ইকুয়েশনটিকে ফ্যাক্টরাইজ করতে পারি একবার আমরা এর রুটটি জানলে এখানে ইকুয়েশনটি জিরোর সমান তাই আমরা তারপর এই অপারেটর ইকুয়েশনটিকে এই ফর্মে লিখতে পারি যা এই ওয়াই একটি কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন বা একটি পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল সমাধান খুঁজে বের করতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে তাই এই রেফারেন্সটি আমরা এখানে ব্যবহার করেছি এবং আপনার মনোযোগের জন্য ধন্যবাদ